Buonasera e benvenuti nella biblioteca ambrosiana. Grazie per aver accolto l'invito che è stato diramato negli scorsi giorni. Questo incontro non è un incontro ufficialmente organizzato da una classe di studi, bensì è un incontro propiziato dai rapporti d'amicizia. Credo che proprio per l'amicizia adesso noi controlleremo che i nostri strumenti siano silenziati, non abbiano sveglie o cose di questo tipo. Non ci sono i nostri nipotini che controllerebbero se veramente abbiamo tolto le sveglie che arrivano sempre insidiose a metà del silenzio più profondo. L'esperienza ecclesiastica mi dice qualcosa. E grazie per aver accolto dunque l'idea di venire alla presentazione di un volume ponderoso in due tomi, un volume che mi sono permesso anche di ostendere qui perché coloro che non l'avessero ancora visto e avuto tra le mani potranno naturalmente dopo la sua presentazione con ancora maggior desiderio correre a sfogliarne qualche pagina, almeno di quelle che sono state sinora tagliate. Eh, questa sera eh, invitati dalla Ambrosiana attraverso Annalisa Belloni ci sono tre relatori che tutti già conoscono e conoscono molto bene. Io mi permetterò adesso di ricordare i loro nomi in maniera tale che non debba ogni volta ripresentarli. So benissimo che è inutile ma è giusto farlo. Il primo ad intervenire sarà il professor Antonio Sartori, già di Epigrafia Romana dell'Università degli Studi di Milano, che qui in Ambrosiana però è accademico perché è membro della classe di studi greci e latini della Accademia Ambrosiana per l'appunto. Il professor Sartori è uno, posso dirlo, dei membri più attivi ed è forse colui che, anzi sicuramente colui che ha permesso all'epigrafia di tornare ad essere studiata in Ambrosiana ed è la ragione per cui spero di non dimenticarmi al termine di questo incontro di eh, rivolgere un invito per il giorno primo di febbraio quando si svolge l'incontro intorno a un'epigrafe, dirò meglio alla fine della presentazione del volume. Dopo Antonio Sartori, credo che da Firenze sarà la professoressa... Ah no, chiedo scusa, infatti già sbagliavo, ecco, quindi nell'ordine che vediamo, anche se potranno scegliere tra quattro sedie diverse, sarà il professor Diego Quaglioni dell'Università di Trento, docente di storia del diritto medievale e moderno, a prendere la parola e poi ecco, la professoressa Concetta Bianca dell'Università di Firenze eh, di filologia umanistica. Eh, credo che sia assolutamente inutile continuare a parlare perché eh, adesso vogliamo ascoltare invece i relatori che prenderanno per cortesia subito la parola. È il bello della diretta, i professori mi hanno appena detto andremo uno alla volta ed eccoli dunque uno alla volta. Sono sicuro però che prenderanno la parola uno alla volta. Anche se siamo italiani, italiani parliamo tutti insieme. Posso cominciare così? Bene, posso? Posso? Eh, buonasera a tutti. Mi compete, o meglio, ci siamo amabilmente accordati fra noi presentatori, che sia io a principiare per una ragione semplicemente logica. E cioè che il ponderoso lavoro di Annalisa Belloni, in due tomi e pesanti, nonostante che il titolo punti sul diritto pubblico romano, nell'alciato, si dipana poi, come si anticipa nell'indice, proprio da una prima e primaria e prevalente e pure precoce attenzione dell'alciato stesso per le epigrafi, per le sue epigrafi, anzi, quelle di Mediolanum e del suo contado. E le epigrafi, quelle latine antiche di età romana, sono state il mio pane quotidiano 
talvolta duro ma sempre saporito da oltre 50 anni dunque da esse vorrei prendere spunto ma no, non è perché le epigrafi antiche siano per loro natura lapidarie e succinte mirabilmente prosciugate a quel poco di essenziale che però condensa il tutto ma devo riconoscere che, che non ho parole o che poi fa lo stesso non trovo parole adatte per presentare un'opera che è pietrifica per rimanere in un ambiente lapideo che pietrifica ogni velleità di valutarla e persino di presentarla tanto è inesorabilmente completa e definitiva che non è un buon inizio per me e allora potrei girarla dicendo così degli studi dell'alciato una vasta bibliografia si è congregata fino ad oggi e nel futuro non sarà da meno negli incrementi certamente più difficili di prima ma d'ora in poi ecco si dovrà distinguere un AB e un DB un avanti belloni e un dopo belloni perché l'alciato dopo questi massicci volumi non sarà più quello di prima per una sorta di illuminazione o di rivelazione minuziosa ma grande di cui Annalisa Belloni ha portato l'Evangelo se penso che anch'io posi mano all'organizzazione del convegno Andrea Alciato Umanista Europeo ad Alzate Brianza nel... correva l'anno 1993 e del nostro si definisce qui un'origine almeno di famiglia dal Novarese legandosi poi ad Alzate Brianza solo retoricamente a posteriori se penso che si favoleggiava un tempo di un codice da collezionista epigrafico redatto o incominciato da adolescente confondendolo poi nel solenne ed elegante codice di Dresda ben più maturo invece che non il suo taccuino tanto più spontaneo e persino patetico che è quello sì più precoce e giovanile la cosiddetta silloge Trotti 353 qui in Ambrosiana ecco che tutto o tanto almeno dell'alciato cambia anche per me ma di un Evangelo dicevo un po' retoricamente lo riconosco eh, per l'opera di Annalisa Belloni e se un Evangelo non innova e stupisce e comunque un Evangelo in fieri perché non è finita qui? Infatti, ripetutamente, nelle fitte note dei due tomi, qualcuno le ha contate, non io, qualcuno le ha contate, sono più di 4.000 le note, fin dalle prime pagine l'autrice, non ancora paga del già fatto, annuncia un suo prossimo collectanea epigrafica di Andrea Alciato come in preparazione che quasi non so come interpretare per i suoi estimatori e naturalmente lettori che magari non saranno mai una folla ci vuole altro per affermarsi come best sellers oggi bisogna almeno parlare di cucina e estimatori dicevo selezionati ma certamente convinti che cosa potrà essere questo annuncio? una speranza? visti i tempi in cui si è conclusa questa avventura di studio? una promessa data per certa e comprovata la determinazione con cui l'autrice ha dipanato per decenni il suo progetto no, una minaccia non lo dirò certamente ci mancherebbe mai ma uno sviluppo essenziale su cui magari ritornerò fra poco bene, e da dove incominciare? e che cosa seguire e presentare? gli spunti non mancano certamente presentare l'alciato in tutta la sua tronfia attività di vita con i suoi molti e grandi meriti e ora dopo questa presentazione tanto accurata e sicura ma, ma sincera e perciò anche severa persino con i suoi non pochi demeriti almeno caratteriali fin le sue piccinerie o miserie comportamentali ma l'alciato in fondo lo si conosceva già sia pure parzialmente e questa non è propriamente una sua biografia e poi questa scelta andrebbe a capito dei colleghi che mi stanno vicino parlare di Annalisa parlare di Annalisa Belloni e presentarla nei suoi meriti naturalmente di altro io non so 
e con la possibilità di ricadere nel rischio già paventato da altri. Penso al comune amico, il professor Nicola Criniti, in una sua breve nota di recensione, non proprio di offrire un pistolotto in memoriam, così diceva Criniti, ma lunga vita alla collega, ma piuttosto, un po' più stimolante almeno, una presentazione valutativa di una studiosa, che il suo bello spazio di notorietà e di solida importanza scientifica se lo è già conquistato sul campo. Una laudazio pubblica, insomma. Annalisa Belloni non ne ha certamente bisogno, né io ne avrei voce e non ne avrei neanche presunzione sufficiente. Puntare sul diritto pubblico romano che fa da teuteragonista nel titolo dei due tomi, l'alciato e il diritto pubblico romano, per via buona sorte, mi onoro di sedere accanto a due colleghi che con ben altre autorità e cipiglio ne faranno una competente presentazione. Profilo più basso il mio, come è nella mia natura, ma su un soggetto che pur nei suoi limiti è di una certa importanza per l'alciato e forse non solo per lui, come sempre mi auguro, come da sempre sono convinto anzi, ma come la realtà d'oggi dimostra sempre più flebile se quel soggetto è, come ben si capisce, l'epigrafia. Ancora una piccola premessa, permettetemi, su un particolare che, come si dice pianamente, è tutto un programma. Il titolo sglobale dei due tomi non si conclude così l'alciato il diritto pubblico romano, ma una postilla successiva, i, ovviamente i codici, vaticano, latino e seguono tre numeri. Nutrimento e linfa e spunto, oggi si direbbe carburante ma non mi piace, di tutta l'opera. Un insieme di fogli, variamente raccolti o sparsi, e per la maggior parte autografi, da cui estrarre il testo compiuto del tutto vero, testo e pensiero che gli stanno sotto e dietro dell'opera dell'alciato. Che detto così, sembra persino mortificare l'attenzione fin esasperata, ottocentesca, diceva Nicola Criniti, io preferisco inesorabile. L'attenzione che vi ha posto la, la studiosa che ne ha distillato e spremuto ogni succo opportuno. Da un aspetto minuto, secondario all'apparenza, ma invece illuminante, riconoscendovi persino le mani diverse di chi vi scrisse su quei manoscritti. A cominciare dall'alciato stesso, ora giovane e giovanissimo, ora maturo, ora anziano, con postille, addizioni, ripensamenti, correzioni, cancellature, varianti di suo pugno, per individuarvi poi anche mani diverse di emanuensi, ora sotto dettatura o quasi, e poi di copisti, di glossatori, di emendatori, di utilizzatori infine, che non si peritarono di lasciarvi traccia del loro passaggio. Una breve parentesi, un desiderio per i collettanea magari. E mi auguro qui appunto che negli attesi collettanea alciatini o belloniani, non so più come chiamarli per come li farà suoi nell'analisi, emerga e si chiarisca il problema e se non si riuscirà Annalisa Belloni. Ma questa è un'ipotesi impossibile, data la sua già ben nota determinazione e tuttavia non ancora sondata fino in fondo, si chiarisca, dicevo, il problema dei, dei pictores. Se base di partenza sono i poco più che appunti di lavoro messi insieme precocemente a 16 anni, non dimentichiamo, nella cosiddetta Silloge Trotti, del, per quali vie hanno agito i pictores per arrivare a quelle raffinate riproduzioni del, del codice dresdense? Tornati tutti, una decina almeno ha appurato Annalisa Belloni, variamente incrociati con una mezza dozzina di copisti, tornati tutti in loco a rintracciare e riprodurre dal vivo i monumenti trascritti a suo tempo dalla loro giovinetto. Sempre soltanto trascritti dal giovinetto, tranne rarissimi casi in cui indulse a pochi schizzi improvvisati, poco più che scarabocchietti, e tirati giù la melle meglio. Impossibile tanta accuratezza itineraria dei pictores in azione e in giro per le campagne dopo tanti anni. Inventati allora, per così dire, dall'esperienza di Costoro sulla scorta di suggerimenti descrittivi appena appuntati o mnemonici orali dell'alciato stesso, che ormai era ben altrimenti affaccendato per ogni luogo d'Europa. 
improbabile, anche se questi lavori sembrano concentrati in pochi anni o in pochi mesi. E da dove poi l'alciato avrebbe potuto attingere a distanza di anni la memoria di tanti particolari, particolari grafici esattamente riprodotti? Da una mia andagine ormai d'antan, sempre di decenni e decenni prima, sono emerse una verisimiglianza e una fedeltà per lo più apprezzabili, se non ineccepibili. Non so, ma comunque fa parte del, dell'insieme. E, e dunque, da un esame delle diverse mani, soprattutto comparativo, ma che è persino puntualmente grafologico, se non creativamente, come devo dire, psicanalitico, Annalisa Belloni fa fiorare tutta una serie di fini atteggiamenti dell'alciato sui temi e sui soggetti più disparati, irriconoscibili altrimenti. Ma il mio profilo di cui dicevo è ancora più basso perché mi appunto piuttosto, e non potrei altrimenti per una deformazione professionale, maturati in oltre un cinquantennio di monomania, una specie la mia di silicosi dello spirito, ecco. perché è sulle pietre che voglio appuntarmi piuttosto, le mie, o a questo punto le nostre pietre, le pietre scritte, naturalmente, presenti e ricordate, rievocate, citate, confrontate, utilizzate insomma a ogni piesso spinto, distribuite per, no, per ogni dove, e non non come quei canti da marmora fragmenta di siecta che erano offendiculo via Toribus, inciampo i passanti, per esempio nei dintorni di Angera, giusto tale eh, Nicola Pacediano, un minore cinquecentesco di, di cui si ha un manoscritto proprio in Ambrosiana, A105 Inf. Ma invece in queste pagine insostituibili e onnipresenti pietre d'angolo o componenti di solide costruzioni non edilizie ma intellettuali, documentarie ed esplicative. Dunque, per dare ragione almeno in piccola parte dei contenuti dei due tomi, mi attengo al primo soltanto, che nonostante l'intestazione all'apparenza indistinta i rerum patrie libri, è quello che sento più mio, in cui mi riconosco di più. Volume primo, parte prima, la composizione dei rerum patria libri. Ancora niente di disvelato. Capitolo primo, l'autografo vaticano, spartito infatti e smembrato in quei tre manoscritti che sono citati nell'intestazione. Ma nel capitolo secondo, ecco, i rerum patria libri e le sillogi epigrafiche. Ecco dunque, ci siamo. 60 buone pagine di argomento epigrafico, la formazione delle sillogi, gli strati redazionali, l'ultima fase, un prezioso lavorio di scavo stratigrafico appunto, su una composizione laboriosa, sovrapposta, addizionata, modificata e corretta, perfino cancellata, il tutto a tu per tu, mi viene da dire, fra Annalisa Belloni e i manoscritti alciatini, in un rapporto interlocutorio diretto, quasi intimo fra le due personalità, tanto che le note vi compaiono ripetitivamente vuote di ogni bibliografia eh, collaterale, che non sia la pura citazione delle pagine manoscritte. Ma sono 60 pagine su oltre mille, tutto qui, Mai accontentarsi in un libro, sia pure nel primo tomo, di una prima scorsa dell'indice o del taglio delle pagine. Sempre suggestivo l'uso antico del tagliare le pagine, antico davvero, simbolica appropriazione di un corpo libresco e si spera dei suoi contenuti. Perché quelle poche pagine, pure dense, fa seguito una seconda parte antiquaria, storica, istituzionale. Parte seconda, il diritto pubblico romano a Milano. Ecco, ecco l'intento preciso dello storico locale, l'alciato, con la necessità di proporzionare e ambientare le sue osservazioni in uno spazio circoscritto, quasi vernacolo e di necessità incompleto, salvo sue, sue dell'alciato, superfettazioni anche un po' o un po' tanto forzate per colmare certe lacune non documentabili. Dunque, il diritto pubblico romano a Milano è, così continua il titolo, e l'amministrazione centrale, nel corpo della quale parte 
inserire armonicamente tutta una serie di applicazioni riscontrate nella storia di questi nostri luoghi che non sono solo spezzettate ma anche originalmente interpretate e praticate entro la realtà locale e l'epigrafia qui e sono 150 pagine e più fa da supporto informatico e documentario ma il suo sfondo intercalata con una ricca gamma di altre fonti fonte documentaria accessoria o sussidiaria come fu in uso un tempo e come è tuttora, anche oggi, insomma, talvolta distrattamente confinata. Ma poi, quando e dove meno ce lo si aspetta, e permettetemi questa forma colloquiale, ecco il botto finale, annunciato sommessamente come appendice, come appendice anzi, una prima struttura del testo e fonti che propone non un sunto, bensì una rapida cavalcata, ma puntuale e ragionata, attraverso i contenuti dei rerum patria libri, sostenuta dal recupero puntuale di tutte le fonti storico-letterarie di cui l'alciato ebbe servirsi. Quindi un prezioso accompagnamento e una guida di lettura eh, che per qualcuno potrà essere sufficiente ed servire appunto come surrogato addirittura. E infine una seconda appendice, le fonti epigrafiche, altre quasi 200 pagine comprendenti 43 schede tematiche, costituite per intero, innervate mi verrebbe da dire o incarnate da rimandi epigrafici. Un piacere consultarle per me almeno e la soddisfazione ammirata nello scoprire per mio conto preferisco dire nel confermare quanto si possa estrarre dalle epigrafi facendole opportunamente ballare davanti a sé ma per essere più chiaro permettetemi di ripetere succintamente la definizione esplicativa che ne dà la stessa Annalisa Belloni le schede, redatte con lo scopo di evidenziare la cronologia dei rerum patria libri rispetto ai, com 